नमस्कार मी भास्कर सर आई एम वर्किंग ऐज अ सेकेंडरी टीचर इन जे डी पी हाईस्कूल पर्सन डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद दिस वन इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेसन इन द सीरीज ऑफ दिस लेसन विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपला इयत्ता दहावी इंग्रजी विषयाचा दुसऱ्या युनिटमधील टू पॉईंट टू द बॉय हू ब्रोक द बँक हा जो पाठ आहे या पाठाचा जो उर्वरित भाग आहे पान क्रमांक एक्कावन बावन आणि त्रेपन्न तर हा पाठ आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत बिफोर वी गोईंग टू स्टार्ट दिस लेसन आय वुड लाईक टू सजेस्ट यू प्लीज यूज युअर टेक्स्ट बुक वाईल वॉचिंग दिस व्हिडिओ दिस थिंग विल हेल्प यू टू अंडरस्टँड दिस लेसन बेटर in your textbook on page number 51 deep chand who was cutting the hair of an elderly gentleman was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear deep chand we know deep chand is the owner of the barber shop deep chand ha jo navi ahe jo navyacha dukanacha malak ahe to deep chand who was cutting the hair of an elderly gentleman आता जंटलमन मॅन मीन्स माणूस जंटलमॅन म्हणजे सदग्रस्त तर या ठिकाणी यल्डरली जंटलमॅन एक वृद्ध सदग्रहस्त ज्यांचे केस किंवा ज्या कस्टमरचे केस हा दीपचंद कापत होता वॉज सो स्टार्टल दॅट हिज हँड शू वेन यू हर्ड द न्यूज दॅट द बँक ऑफ पीपल नगर वॉज अबाउट टू कोलॅप्स अबाउट टू बँक क्रप When he heard this news, ज्यावेळेस दीपचंदनं ही बातमी ऐकली की पीपल नगरची बँक ही आता दिवाळखोरीमध्ये निघणार आहे आणि त्याच वेळेस तो आपल्या ग्राहकाचे केस कट करत होता वेन ही हर्ड दिस न्यूज ही बिकम सो स्टार्टर ज्यावेळेस त्यानं ही बातमी ऐकली की बँक दिवाळखोरीत निघणार आहे तर त्यावेळेस तो खूप गोंधळून गेला त्याला धक्का बसला अँड बिकॉज ऑफ वाईल हर्डिंग और वाईल हिअरिंग दिस न्यूज he uh, was so startled that his hand shook to khup tela dhakka basla kiwa to thoda sa shock jala ani tya darmyan tyache hat halle ja hatana to tya customer che hair cut karat hota and he nicked his customer's right ear nicked manje thoda sa kaap mar tyacha grahaka cha jo ujwa kan hota tya ujwa kanala kes kaap kat kaap tyana kay kele ujwa kanala tyacha katrina ek choti shi zakham keli The customer helped with pain and distress. Pain because of the cut and distress because of the wayful news he had just heard. But that's a customer who is an elderly gentleman. Helped with pain. Helped with pain. Pain means that you have to say Vedana, Kiva, Zakham. Nuktas Deep Chancha Hathatun Teja Kanala Jika Isamja Zakham Zali Othi. तर या जखमीमुळं तो विवळला वेदनेनं विवळला अँड डिस्ट्रे एल्पड विथ पेन अँड डिस्ट्रेस पेन बिकॉज ऑफ द कट त्याला वेदना का झाल्या कारण त्याच्या कानाला कट बसला होता त्याच्या कानाचा थोडासा काप उडाला होता अँड डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द वेफुल न्यूज ही हॅड जस्ट हर्ड ही हॅड जस्ट हर्ड त्यानं नुकतीची आश्चर्यकारक बातमी ऐकलेली होती तर त्यामुळं तो डिस्ट्रेस झाला म्हणजे अस्वस्थ झाला आणि त्याचा काम कानाला जी जखम झाली होती त्यामुळे त्याला वेदना झाली विथ वन साइड ऑफ हिज नेक स्टील अनशेवन आपण चित्रपटामध्ये वगैरे पाहतो म्हणजे ज्यावेळेस नाव्याचा आणि ग्राहकाचा संबंध असतो किंवा ते सीन दाखवलेला असतो विशेषतः मराठी चित्रपटामध्ये काही चित्रपटामध्ये दाखवलेलं असतं असं नवीन काहीतरी घडलं तर एक साईड दाढी केलेली असते आणि दुसरी साईड तशीच ठेवलेली असते आणि तो कस्टमर तसाच पळतो किंवा एक साईडची कटिंग केलेली असते आणि एक साईडची ठेवलेली असते मग कधीमध्ये दाढी करत करत तो जो काही कॅरेक्टर आहे 
तर तेही त्याच्या कस्टमरच्या मी शा काढलेला दाखवतात किंवा कधी कधी आपल्याला अर्धीच दाढी ठेवून तो अर्धी दाढी तशीच ठेवून तो पळून गेलेला आपण पाहतो तशा पद्धतीनं या ठिकाणी सुद्धा विथ वन साइड ऑफ हिज नेक सिल स्टील अनशेवन शेव करणे म्हणजे दाढी करणे अनशेवन मीन्स स्टील अनशेवन आता दाढी करत असताना त्याची एक साइडची दाढी तशीच शिल्लक होती आणि एक साइडची दाढी झालेली होती He speed across the road to the general merchant store where there was a telephone. That elderly gentleman, the customer of Deepchand, the Deepchand sa jo grahak hota, ki jachi ardi dhadi zahle li hoti, ani ardi azun karayichi baki hoti, tarti tashi shthiun, to merchant store, ek stationary dukan, kima ek kirana dukan, across the road, ta rastya cha dusraya bazo la je hoti. तर त्या दुकानाकडं तो धावत सुटला तो कस्टमर वेअर देअर वॉज अ फोन ऑर टेलिफोन की ज्या दुकानामध्ये एक टेलिफोन होता तर त्या टेलिफोन त्या दुकानात असल्यामुळं तो जो एल्डरली जंटलमन होता हो इज द कस्टमर ऑफ दीपचंद त्या दीपचंदचा जो ग्राहक होता तर तो एक साइडची दाढी तशीच ठेवून त्या दुकानाकडं रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला असणाऱ्या दुकानाकडं तो धावत सुटला की ज्या ठिकाणी टेलिफोन होता He dialed the site Govind Ram's number. And then the customer went to the store. The store went to the store. Then the store went to the site Govind Ram's number. The phone number went to the store. The site was not at home. When he dialed the site Govind Ram's number. The site Govind Ram was not at home. Then the site Govind Ram was not at home. Where was he then? मग जर सेठ गोविंद राम हा घरी नव्हता तर मग सेठ गोविंद राम हा कुठे होता द सेठ वॉज हॉलिडेंग इन काश्मीर द सेठ गोविंद राम त्यावेळेस हॉलिडेंग इन काश्मीर काश्मीरमध्ये ते सुट्ट्या घालवण्यासाठी गेलेले होते ओ वॉज दॅट सो मग तो कस्टमर म्हणतो असा आहे का द एल्डरली जल्टनमेन डिड नॉट बिलीव्ह इट बिलीव्ह म्हणजे विश्वास करणे डिड नॉट बिलीव्ह इट म्हणजे एल्डरली जंटलमेन कि तो जो कस्टमर होता तर त्याचा या गोष्टी पर विश्वास बसत नौता कि सेठ गोविंद राम हे आज या गावामध्ये नसून तर ते काश्मीर मध्य अपने सुट्टिया घलत है कि सुट्टिया व्यतीत करना गेले तो यह बाबी पर विश्वास बसत नौता यह निकट मे कट स्लाइटली ही हरीड बैग टू द बार्बर शॉप एंड टोल्ड दीप चंद मग घाई घाई ना आता ही जी नवीन महती पर प्राप्त होती मजे तो टू एन्क्वायर दीप गो सेठ गोविंद राम वेर ही वॉज ना मजे तो आत्ता मजे क्या वेस तो कुठ होता हे पहानेस तो मर्चंट शॉप पर जाऊ दीपचंद सॉरी सेठ गोविंद रामना फोन करूँ तो कुठ है ये तो चौकसी के लक्षा आल कि सेठ गोविंद राम ये अपने गावामदे नसनते काश्मीर मधे गए आणि ही बातमी घेऊन तो लगो लग म्हणजे लागलीच तो परत आला ही हरीड बॅग तो घाई घाईमध्ये परत आला टू द बार्बर शॉप त्या नाव्याच्या दुकानात अँड टोल्ड दीपचंद आणि येऊन दीपचंदला तो सांगू लागला द बर्ड हॅज फ्लो दिस इज अ फ्रीज ऑर वी कॅन से द स्पेशल सेंटेन्स द बर्ड हॅज फ्लो द बर्ड हॅज फ्लो म्हणजे काय पक्षी उडाला जसं आपण म्हणतो ना पक्षी पिंजऱ्यातून उडून गेला तशा पद्धतीने सेठ गोविंद राम आपल्या गावातून पळून गेला हे त्याला सांगायचं होतं द बर्ड हॅज फ्लोन सेठ गोविंद राम हॅज लेफ्ट टाउन आणि तो काय सांगतोय आता सेठ गोविंद राम हॅ लेफ्ट टाउन सेठ गोविंद रामनी हे शहर सोडून गेलेले आहेत डेफिनेटली आणि निश्चितच डेफिनेटली मीन्स खात्रीपूर्वक डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलॅप्स मीन्स म्हणजे म्हणजे याचा अर्थ असा होतो सेठ गोविंद रामनी हे गाव सोडून गेलेले आहेत याचा अर्थ निश्चितच असा होतो की द बँक इट मीन्स अ कोलॅप्स की जी बँक आहे पिपलनगरची तर ही आता दिवाळखोरीत निघालेली आहे अँड देन ही डॅशड आउट ऑफ द शॉप मेकिंग अ बी लाईन फॉर हिज ऑफिस अँड चेक बुक आणि असं दीपचंदला सांगून तो डॅशड आउट ऑफ द शॉप डॅशड आउट म्हणजे त्या दुकानातून झटकन बाहेर पडला मेकिंग अ बी लाईन बी बी म्हणजे मधमाश बी लाईन म्हणजे मधमाशी जशा पद्धतीनं एका रेषेमध्ये पुढं जाते 
किंवा असा अशा पद्धतीनं पुढं जाते तर तशा पद्धतीनं तो सुद्धा फॉर हिज ऑफिस अँड चेकबुक तो त्याच्या ऑफिसकडं तो जो कस्टमर होता तो कस्टमर त्याच्या ऑफिसकडं धावत सुटला कारण त्याला त्याच्या ऑफिसमध्ये जाऊन चेकबुक घ्यायचं होतं द न्यूज स्प्रेड थ्रू द बझार विथ द रॅपिडि रॅपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर फॉरेस्ट फायर 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 म्हणजे आग पण कोणती आग फॉरेस्ट फायर आता आपल्याला माहित आहे जर जंगलामध्ये आग लागली तर ती नियंत्रणाच्या बाहेर असते आणि ती खूप वेगानं पसरते जशा पद्धतीनं एखाद्या जंगलामध्ये आग लागल्यानंतर ती सगळीकडं पसरते तशाच पद्धतीनं ज्याला आपण वनवा असं म्हणतो तशा पद्धतीनं ही जी बातमी होती अबाउट द बँक बँक करप्ट ऑर अबाउट द कोलॅप्स ऑफ दॅट बँक पीपल नगर बँक पीपल नगरची बँक आता दिवाळखोरीत निघणार आहे ही जी अफवा आहे किंवा ही जी बातमी आहे तर ही वाऱ्यासारखं किंवा जंगलात लागलेल्या वनव्याप्रमाणे सगळीकडं स्प्रेड झाली सगळीकडं पसरू लागली द न्यूज स्प्रेड थ्रू द बाजार विथ द रॅपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर ती बातमी त्या बाजारामध्ये त्या मार्केटमध्ये वनव्यासारखी पसरू लागली फ्रॉम द जनरल मर्चंट्स इ ट्रॅव्हल टू द शॉप ते मुख्य जे दुकान होतं ठोक जे दुकान होतं त्याच्याकडून इतर दुकानांकडे ही बातमी गेली सर्क्युलेटेड अमंग्स द कस्टमर्स आणि प्रत्येक दुकानाकडून त्या दुकानामध्ये आलेल्या ग्राहकांकडे ती बातमी जाऊ लागली अँड देन स्प्रेड विथ देम इन व्हेरियस डिरेक्शन आणि मग त्या ग्राहकाकडून स्प्रेड दिस न्यूज इन व्हेरियस डिरेक्शन म्हणजे सर्व दिशांना तर ती बातमी पसरू लागली टू द बीटल सेलर द टेलर द फ्री वेंडर द ज्वेलर द बेगर सिटिंग ऑन द पेवमेंट मग त्या कस्टमरकडून जे बीटल से सेलर्स आहेत दे द टेलर म्हणजे टेलरचे दुकान करणारे असतील पान शॉपवाले असतील फ्री वेंडर म्हणजे हातगाड्यावाले असतील किंवा द ज्वेलर शॉप असतील म्हणजे सोन्याची दुकानं असतील द बेगर सिटिंग ऑन द पेवमेंट आणि मग ही बातमी करत करत द बेगर म्हणजे त्या ठिकाणी जो भिकारी होता सिटिंग ऑन द पेवमेंट 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 मीन्स पादचारी मार्ग आता पादचारी म्हणजे रस्त्याच्या कडेला व्यक्तींना किंवा वाटसरूंना किंवा त्या रस्त्यावरून पायी जाणाऱ्या व्यक्तींसाठी त्या रस्त्याच्या कडेला एक पादचारी मार्ग असतो म्हणजे पायी चालण्याचा मार्ग ज्याला आपण फुटपात असं म्हणतो तर त्या फुटपाथवर भिकारी बसलेले असतात तर त्या पादचारी मार्गावर किंवा फुटपाथवर बसलेल्या भिकाऱ्यांपर्यंत सुद्धा ही बातमी या ठिकाणी पोहोचली बी लाईन मीन्स द डिरेक्ट रूट म्हणजे थेट मार्ग हु डिट दीप चंद कॉल अ बर्ड ओल्ड गणपत द बेगर हॅड अ क्रुकड ले जो वृद्ध भिकारी होता ज्याचं नाव गणपत होत हु इज द बेगर जो भिकारी होता हॅड अ क्रुकड लेग क्रुकड लेग क्रुकड लेग म्हणजे काय तर त्याचा पाय थोडासा अपंग होता किंवा तो चालत असताना लंगडत लंगडत चालायचा ही हॅड बीन स्क्वेटिंग ऑन द पेवमेंट फॉर इयर्स स्क्वेटिंग मीन्स अकुपाईंग तर तो अनेक वर्षापासून त्या पेवमेंटवर त्या फुटपाथवर अनेक वर्षापासून तो तिथं बसलेला असायचा आणि ज्याचा पाय हा अधू किंवा अपंग होता कॉलिंग फॉर आर्म्स द बेगर गणपत हु अकुपॉईंग अ पर्टिक्युलर प्लेस ऑन दॅट पेवमेंट अँड हु वॉज कॉलिंग फॉर आर्म्स आता कॉलिंग फॉर आर्म्स मीन्स जे काय भीक मागणे टू बेक फॉर समथिंग सम मनी और सम कॉइन्स तर काही येणार रस्त्यावरून येणारे जाणारे जे लोक असायचे तर त्या लोकांना तो भीक मागायचा आणि त्याच ठिकाणी तो वर्षानुवर्ष किंवा कित्येक वर्षापासून तो बसलेला होता आणि आता तो वृद्ध झालेला होता आणि ज्याचा पाय हा आदू होता इन द इव्हनिंग सम वन वुड कम विथ बॅरो अँड टेक हिम अवे मग दिवसभर तो गणपत नावाचा भिकारी त्या रस्त्याच्या कडेला बसलेला असायचा दिवसभर भीक मागायचा आणि इन द इव्हनिंग आणि सायंकाळच्या वेळेस कोणीतरी बॅरो मीन्स अ काट म्हणजे एक टांगा घेऊन यायचं आणि गणपतला त्या टांग्यामध्ये बसून घेऊन जायचं ही हॅड नेव्हर बीन नोन टू वॉक बिकॉज ऑफ हिज क्रुकड लेग त्याचा जो पाय अपंग होता त्यामुळं त्याला आत्तापर्यंत कोणीही चालताना पाहिलेलं नव्हतं नो बडी सीन हिम टू वॉक लाईक नॉर्मल पीपल और नॉर्मल पर्सन सर्वसाधारण व्यक्तीप्रमाणे त्याला आता चालताना कुणीही पाहिलेलं नव्हतं सर्वांना असं वाटत होतं की गणपत हा जो आहे तो अपंग आहे तो चालू शकत नाही 
आणि तो रस्त्याला कडेला बसलेला असायचा आणि तो भीक मागायचा बट नाव ऑन लर्निंग दॅट द बँक वॉज अबाउट टू कोलॅप्स गणपत अस्टॉनिशड एव्हरी वन एस्टॉनिशड एस्टॉनिश करणे म्हणजे सरप्राईज एव्हरी वन वेन द गणपत हर्ड दिस न्यूज अँड ही लर्न अबाउट द बँक वॉज अबाउट टू कोलॅप्स ज्या वेळेस त्यानं ही बातमी ऐकली आणि त्याला हे माहीत झालं की आपल्या गावातली पीपल नगरची जी बँक आहे ती आता दिवाळखोरीत निघणार आहे हे ऐकल्यानंतर गणपतनं सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला सर्वांनाच त्यानं काय केलेला आहे एक अनपेक्षित असा धक्का दिलेला आहे आणि तो धक्का कोणता आहे लिपिंग ऑन हिज फीट ऍक्च्युली रनिंग ॲट टॉप स्पीड इन द डिरेक्शन ऑफ द बँक माहीत झाल्याबरोबर लिपिंग ऑन हिज फीट त्यानं त्याच्या पायावर उडी मारली अँड किंवा झेपावला ज्याला म्हणू आपण पुढच्या दिशेला लिपिंग टू हिज फीट अँड ऍक्च्युली रनिंग ॲट टॉप स्पीड तो झटपण उभा राहिला आणि त्याच्या पायावर तो टॉप स्पीडनं पळू लागला जो गणपत आतापर्यंत अपंग असल्याचं नाटक करत होता आणि तो भीक मागत होता तोच गणपत आता बँक दिवाळखोरीत निघणार आहे ही बातमी ऐकल्याबरोबर झटमन उठला आणि बँकेच्या दिशेनं तो धावत सुटला इट सून बिकम बिकेम नोन दॅट ही हॅड अ थाउजंड रुपीज इन सेव्हिंग इट सून बिकेम आणि लवकरच हे माहीत झालं काय माहीत झालं दॅट ही हॅड अ थाउजंड रुपीज इन सेव्हिंग म्हणजे त्या भिकाऱ्याचं किंवा गणपत नावाचा जो भिकारी आहे तर त्या भिकाऱ्याचं सेव्हिंगचं खातं बचत खातं हे त्या बँकेमध्ये आहे आणि याच्या खात्यामध्ये थाउजंड रुपीज म्हणजे हजार रुपये त्याच्या सेव्हिंग खात्यामध्ये आहेत हे बाकीच्यांना माहीत झालं आणि मग बँक दिवाळखोरीत निघणार आहे आणि त्यामुळं मग आपल्या सेव्हिंगमधले पैसेही बुडतील आणि ते पैसे काढण्यासाठी म्हणून गणपतला माहीत झाल्याबरोबर तो बँकेच्या दिशेनं आपल्या पायावर अतिशय वेगामध्ये धावत त्या ठिकाणी गेला आणि हे पाहून प्रत्येक जण आश्चर्यचकित झालं हु सरप्राईज एव्हरी वन अँड हाव हु सरप्राईज द गणपत सरप्राईज एव्हरी वन हाव एव्हरी वन नोज दॅट ही हॅड अ क्रुकल लेक अँड ही कांट वॉक बट वेन ही हर्ड द न्यूज ही लिप्ड ऑन टू हिज फीट अँड टेक अ टॉप स्पीड इन द डिरेक्शन ऑफ द बँक वेन अदर पीपल सॉ दिस ॲक्शन विच दे आर अननोन और दे आर नॉट अवेअर अबाउट वेदर द गणपती इज वॉकिंग और एबल टू वॉक और नॉट बट नाव हिअरिंग दिस न्यूज ही टेक टॉप स्पीड अँड रन टुअर्ड द बँक वेन अदर पीपल सॉ दिस दे बिकम सरप्राईज मेन स्टूड इन ग्रुप्स ॲट स्ट्रीट कॉर्नर डिस्कसिंग द सिच्युएशन जे माणसं होते ते रस्त्याच्या कडेला समूहामध्ये उभारू लागले आणि समूहामध्ये ते चर्चा करू लागले म्हणजे एकत्रित येऊन ते चर्चा करू लागले आपण पाहतो गावामध्ये जर नवीन एखादा विषय असेल किंवा एखादी म्हणजे असं अनपेक्षित अशी काही घटना घडली तर लोक समूहासमूहानं त्यावर चर्चा करू लागतात आणि मग चर्चे चर्चेचं रूपांतर महाचर्चेमध्ये होताना आपणाला दिसून येतं त्या पद्धतीनं पिपल नगरचा पिपल नगर बँकबद्दलचा जो हा इश्यू तयार झालेला होता याच्यावर पिपल नगरमधील लोक समूहासमूहानं रस्त्याच्या कडेला थांबून या विषयावर चर्चा करू लागली पिपल नगर सेल्डम हॅड अ क्रायसिस सेल्डम ऑर नेव्हर हॅड फ्लड अर्थक्विक्स अ ड्रॉट अँड द एमिनंट क्रॅश ऑफ द पिपल नगर बँक सेट एव्हरी वन टॉकिंग अँड स्पेक्युलेटिंग अँड रशिंग अबाउट इन अ फ्रेंच मग पिपल नगरमध्ये सेल्डम हॅड अ क्रायसिस क्रायसिस म्हणजे मोठी समस्या किंवा गंभीर स्वरूपाची समस्या तर पिपल नगरमध्ये या अगोदर अशा पद्धतीची समस्या किंवा एखादा प्रश्न क्वचितच उद्भवलेला होता सेल्डम ऑर नेवर हॅड फ्लड्स अर्थक्विक ऑर ड्रॉट आता फ्लड म्हणजे पूर किंवा महापूर अर्थक्विक म्हणजे भूकंप आणि ड्रॉट म्हणजे दुष्काळ जसं आता सध्या आपण दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करत आहोत किंवा तशी आशंका निर्माण झालेली आहे मराठवाड्यामध्ये पावसाचं प्रमाण कमी असल्यामुळं यावर्षी दुष्काळ सदृश्य स्थिती निर्माण झालेली आहे तर पिपल नगरमध्ये क्वचितच किंवा जवळपास नाहीच महापूरही कधी आलेला नव्हता कधी भूकंपही झालेला नव्हता किंवा कधी दुष्काळसुद्धा पडलेला नव्हता आणि म्हणून 
द एमिनंट क्रॅश ऑफ द पीपल नगर बँक आत्ता सध्या पीपल नगर बँक बद्दल जो की समजा बातमी आलेली होती जी बाकी सगळ्या विषयांपेक्षा जास्त महत्वाची आणि आश्चर्यकारक होती द एमिनंट क्रॅश म्हणजे ही जी समस्या या ठिकाणी उद्भवलेली होती ऑफ द पीपल नगर बँक सेट एव्हरी वन टॉकिंग अँड स्पेक्युलेटिंग तो प्रत्येक जन या बाबीवर बोलू लागलं अँड स्पेक्युलेटिंग म्हणजे चर्चा करून करून चर्चेचं गुराळ जसं म्हणतो आपण चर्चेचं गुराळ या ठिकाणी करणे म्हणजे एखाद्या विषयावर खूप सारी चर्चा करणे तर प्रत्येक जण त्यावर बोलू लागलं चर्चेचं गुराळ करू लागलं अँड रशिंग अबाउट इन फ्रेंच आणि प्रत्येक जण यामध्ये सहभागी होऊ लागलं प्रत्येक जण हिरिरीरनं या चर्चेमध्ये भाग घेऊ लागले सम बुस्टेड ऑफ देअर फोर्ट साईटिंगनेस कॉंग्रॅच्युलेटिंग देम सेल्स ऑन हॅव्हिंग ऑलरेडी टेकन आउट देअर मनी ऑर ऑन नेवर हॅव्हिंग पुट एनी इन अदर स्पेक्युलेटिंग ऑन द रिझन्स फॉर द क्रॅश पुटिंग इट ऑल डाऊन टू एक्स एक्सेसेस इंडल्ज इन बाय सेट गोविंद राम मीन्स वेन दिस इश्यू वॉज स्प्रेड थ्रू आउट द पीपल ऑफ द पीपल नगर बँक ऑर पीपल नगर थ्रू आउट द पीपल ऑफ पीपल नगर पीपल नगरच्या सर्व लोकांमध्ये ज्या वेळेस हा विषय पसरला अँड एव्हरी वन वॉज टेकिंग पार्ट अँड डिस्कसिंग अँड टॉकिंग ऑन दिस इश्यू प्रत्येक जण या विषयावर बोलू लागलं चर्चा करू लागलं मग चर्चा करत असताना सम बुस्टेड ऑफ देअर फोर्ट साइटिस्ट बूस्ट करणे म्हणजे स्वतःची व्हावा करून घेऊ लागले मी किती शहाणा आहे मी किती हुशार आहे अशा ते बडाया मारू लागले थोडंसं जास्तीचं बोलू लागले देअर फोर साइटेडनेस फोर साइटेडनेस म्हणजे भविष्याचा वेध घेणे म्हणजे आम्हाला माहीत होतं हे असं होणार आहे आणि म्हणूनच कॉंग्रेच्युलेटिंग देम सेल्स आणि ते स्वतःच स्वतःच अभिनंदन करू लागले ऑन हॅव्हिंग ऑलरेडी टेकन आउट देअर मनी की त्यांनी त्यांचा पैसा अगोदरच काढून घेतला कॉंग्रेच्युलेटिंग देम सेल्स ऑन हॅव्हिंग ऑलरेडी टेकन आउट देअर मनी असं होणार होतं आम्हाला माहीत होतं आणि म्हणूनच आम्ही आमचे पैसे अगोदरच काढून घेतले आणि त्यामुळं मग ते स्वतःच अभिनंदन करून घेऊ लागले ऑर ऑन नेव्हर हॅव्हिंग पुट एनी इन किंवा आम्ही आम्हाला बँकेमध्ये असं काहीतरी होऊ शकतं हे आम्हाला माहीत होतं म्हणून आम्ही कधीच बँकेमध्ये पैसे ठेवले नाही किंवा अगोदरच आम्ही पैसे काढून घेतले यामुळे ते बढाया मारू लागले आणि स्वतःच अभिनंदन करू लागले ऑदर स्पेक्युलेटेड ऑन द रिझन फॉर द क्रॅश बाकीचे लोक चर्चेचा जो विषय किंवा चर्चेचं गुराळ जे असायचं तर ते द रिझन फॉर द क्रॅश बँक कशामुळं डबघाईला आली बँक कशामुळं बुडाली याची कारणं ते सांगू लागली पुटिंग इट ऑल डाऊन टू एक्सेसेस इंडल्ज इन द इन बाय सेट गोविंदरा मग यामध्येच बँकेच्या दिवाळखोरीचं कारण सांगत असताना सेट गोविंदरामचा एक्सेस इंडल्ज म्हणजे अधिकचा हस्तक्षेप त्या बँकेच्या व्यवहारामध्ये खूप हस्तक्षेप असल्यामुळं ती बँक बुडाली असं काही जण म्हणू लागले द सेट हॅड फ्लेड द स्टेट सेड वन ही हॅड फ्लेड द कंट्री सेड अनार मग एक जण म्हणू लागला की सेट गोविंदराम हे राज्य सोडून गेलेले आहेत तर दुसरा म्हणू लागला ते देश सोडून गेलेले आहेत ही वॉज हायडिंग इन पीपल नगर सेड अ थर्ड तर तिसरा एक जण म्हणू लागला की ते नाही नाही सेट गोविंदराम राज्यही सोडून गेले नाहीत देशही सोडून गेले नाहीत तर पीपल नगरमध्येच कुठंतरी लपून बसलेले आहेत हायडिंग समवेअर इन पीपल नगर हाईड म्हणजे लपून बस सेड अ थर्ड ही हॅड हँगड हिमसेल्फ फ्रॉम द ट्रेमरिन ट्री सेड अ फोर तर चौथा म्हणू लागला नाही नाही सेट गोविंदरामनी स्वतःला गळफास लिहून घेतला किंवा त्या मार्केटमध्ये जे उंच चिंचेचं झाड आहे त्या चिंचेच्या झाडालाच त्यांनी आत्महत्या केली अँड हॅड बीन फाउंड दॅट मॉर्निंग बाय द स्वीपर बॉल आणि ते त्या झाडूवाल्या मुलाला सकाळी त्यानं ते पाहिलं की सेट गोविंदरामनी त्या चिंचेच्या झाडाला स्वतःला लटकावून घेतलं इट मीन्स द पीपल पुट देअर ओन व्ह्यूज इन देअर ओन ॲटिट्यूड और इन देअर ओन व्ह्यूज लोक जे आहे ते त्यांच्या त्यांच्या दृष्टीनं या पीपल नगर बँक कशामुळे उपलब्ध झाली किंवा नेमकं काय घडतंय याच्यावर ते प्रत्येक जण आपापलं मत या ठिकाणी व्यक्त बाय नून द स्मॉल बँक हॅड गॉन थ्रू ऑल इट्स रेडी कॅश अँड द हराज मॅनेजर वॉज इन डायले मग दुपारपर्यंत त्या बँकेतले जे रोख रक्कम होती दुपार संपेपर्यंत तर ती संपूर्ण संपून गेली द रेडी कॅश वॉज ओव्हर बिकॉज ऑफ द 
क्राउड और बिकॉज ऑफ द रश ऑफ द कस्टमर ऑफ दैट पीपल नगर बैंक तो पीपल नगर बैंके सर्व ग्राहक ने एक गर्दी के बैंके मधे दर रोज व्यवहार करना जी रेडी कैश होती ती संपुन गेली होती एंड द हरासड मैनेजर वॉज इन अ डायलेम हरासड मैनेजर म प्रत्येक जन जाए मैनेजर लांडा पैसे आत्ता च आत्ता दया कि आम से पैसे आम आत्ताच पाजे हैं तो जो मैनेजर होता कि ज्यादा हरासमेंट हे कस्टमर कड़ी वहाँ की मनु ये हरासड मैनेजर मजे परेशान तो मैनेजर वॉज इन डायलेमा तो डायलेमा मजे पेज प्रसंग द सिचुएशन वेर वी कान डिसाइड वॉट टू डू वॉट टाइप ऑफ डिशीजन वी हैव टू टेक इन दैट डिफिकल्ट सिचुएशन एखाद अवगढ़ प्रसंगी कि पेज प्रसंग मे नेमक का ज्यास अपना कहत नहीं कि निर्णय घया को ही निर्णय घर खूब अवगढ़ तो अशा पद्धतिन मजे निर्णय घेना मधे अड़चण प्रसंग दैट इज कॉल्ड डायलेमा तर तो जो मैनेजर होता जो अगोदर परेशान होता तो मैनेजर आता पेज प्रसंगा मधे होता नेमका आता अपन का इमर्जन्सी फंड्स कूड ओनली बी ऑप्टेन फ्रॉम अनादर बैंक सम थर्टी मईल्स डिस्टन्स मग जे इमर्जन्सी फंड मजे जर तीच कहीं अड़चण आली तर लगना जो कहीं पैसा कैन बी अपटेन तो फक्त दुसर शाखेत प्राप्त होता है ती जी दुसरी शाखा होती कि दुसरी बैंक होती तर ती थर्टी मईल्स अवे फ्रॉम दिस पीपल नगर बैंक तो पीपल नगर या बैंक पास तीस मईल दूर अंतरा एक दुसरी बैंक होती आग इमर्जन्सी फंड हा फ बैंकत मिलू शकत होता और ती त्या बैंकेपस दूर होती and he wasn't sure he could persuade the crowd to wait until they he wasn't sure ani tya manager la yachi khatri nahuti that he will be or he was able to persuade the mind of the crowd crowd manje gardi tya bank madhe customer ni je gardi keleli hoti tya gardi cha man apan walu shakto persuade karne manje ekhadya la ekhadya cha man walu तो हे जे सगे कस्टमर रागारागा मधे तिथ आते सगड़ अपन मन वलू शकू आ मग त शेजार बैंके मधे जाऊन पैसे घेन वापस येपर्य तुम्हें थांबा कि तुम्हें उद्याला संगू शको आते ऐकिल अशा मनस्थित नौते आता अपन नेमक का पेज प्रसंग मैनेजरला पड़ेगा होता इमर्जन्सी फंड कूड ओनली बी ऑप्टेन फ्रॉम अनादर बैंक सम थर्टी मईल्स डिस्टन्स एंड ही वॉज एंड शुअर he could persuade the crowd to wait until then and there was no way of contacting said goindram on his houseboat in kashmir ek tar emergency fund ha dusra shakhitun anna avashyak hota kiwa milu shakat hota ani ji shakha 30 mile dur hoti ani to paryant apan gardila thambu shakat nahto ani to contact said goindram was not able ani said goindram yanna suddha sampark karna शक्य नौत कारण का सेठ गोविंदराम ये हॉलिडे करना काश्मीर में गेले होते काश्मीर मधे हाउस बोट मधे होते काश्मीरला जे दल सरोवर वगैरह है तो पर्यटन करता हाउस बोट मजे तै बोटी घर अत घर लोक रह मग ती बोट क्या सरोवरा मधे एक दोन तीन दिवस रहते मग तिथ कशा ही प्रकार का संपर्क क्या काऊ शक न क्या मग सेठ गोविंदराम ये सुट्ट काश्मीरला होते और काश्मीरला सुधा तो हाउस बो बोटी मदेमी संपर्क करण सुधा शक्य नौत पीपल वेर टर्न बैक फ्रॉम द काउंटर्स एंड टोल टू रिटर्न द फॉलोइंग डे म ज्यास लोक जे कस्टमर है पैसे का बैंके मधे जाए मग बैंके काउंटरला गर संगित जाए कि कम बैक टू मारो we will uh, now today is now uh, cash is over and we can pay your cash tomorrow please come tomorrow ta aaj amcha paisa samplela ahe tumhi udya chala ya ani udya tumhi aalyanantar tumhala paise dile jate aso lokanna sangitla jau lagla people were turn back from the counters loko counter var jaun wapas yeu lagle and told to return the following day ani tanna sangitla jau lagle ki tumhi udya chala ya they did not like the sound of that म लोकान ये आवड़न आवड़ गेल कि आता पैसे जर पाजे आम से बैंक तो दिवाखोरीत निगर है अभी अफवा पसरले है आता हे तो संगता है पैसे नहीं आ उद्या म उद्या भरोसा मजे आम आम्च पैसे आता मिलाजे आोक 
अट्ठास करो लाए दे डिड नॉट लाइक द साउंड ऑफ दैट एंड सो दे गैदर्ड आउटसाइड उद्या या हे त्यांना सांगितलेलं आवडलं नाही आणि म्हणून ते त्या बँकेच्या समोर गोळा होऊ लागले गर्दी करू लागले अँड सो दे गॅदर्ड आउटसाइड ऑन द स्टेप्स ऑफ द बँक शाउटिंग घेऊ अस आवर मनी और वी विल ब्रेक इन आणि त्या बँकेच्या समोर जमा होऊन ते घोषणा देऊ लागले घेऊ अस आवर मनी आम्हाला आमचे पैसे द्या और वी विल ब्रेक इट नाहीतर आम्ही ही बँक मोडून टाकू ही बँक आम्ही या बँकेवर आम्ही आक्रमण करू अँड फेच द सीट मग काही जण ओढू लागले त्या शेट गोविंदरामला बाहेर काढा वी नो ही इज हायडिंग इन अ सेफ डिपॉझिट लॉकर आता सेफ डिपॉझिट लॉकर बँकेमध्ये एक लॉकर असतं की ज्या लॉकरमध्ये पैसे ठेवलेले असतात किंवा जास्तीची अमाऊंट ठेवलेली असते त्याला सेफ डिपॉझिट लॉकर लॉकर म्हणजे एक कुलूप बंद अशा पद्धतीची तिजोरी सेफ डिपॉझिट लॉकर म्हणजे ज्या ठिकाणी मोठी रक्कम ठेवली जाते जी सुरक्षित असते चोरी होण्याच्या दृष्टिकोनातून किंवा जी तिजोरी मोडली जाऊ शकत नाही तर त्याला सेफ डिपॉझिट लॉकर असं म्हटलं जातं आम्हाला माहीत आहे सेट गोविंदराम ह्या याच बँकेमध्ये त्या सेफ डिपॉझिट लॉकरमध्ये म्हणजे तिजोरीमध्ये लपून बसलेला आहे त्याला बाहेर ओढा मिस्चिप मेकर्स हु डिडंट हॅव अ पैसा इन द बँक आता ज्यावेळेस समजा सामाजिक अस्वास्थ किंवा थोडंसं दंगलसूत्र परिस्थिती होत तयार होते तर जे समाजकंटक असतात विघातक असतात ज्यांचा काही संबंधही नसतो असे लोक त्याच्यामध्ये सहभागी होतात आणि जे गर्दीचा जे काही म्हणजे राग आहे तर ते वाढवण्याचं काम करत असतात परिस्थिती कशी चिघळेल कशी हाताबाहेर जाईल या दृष्टीनं ते प्रयत्न करत असतात मग या गर्दीमध्ये सुद्धा काही मिश्चिप मेकर्स काही खोडकर किंवा काही समाजकंटक लोक जे असतात तर हे मिसळले हु डिडंट हॅव पैसा इन द बँक की ज्यांचा एक पैसा सुद्धा त्या बँकेमध्ये नाही किंवा ज्यांच्या खिशामध्ये फुटकी कवडी नाही असं म्हणूया आपण किंवा त्या बँकेचा आणि ज्यांचा काही अर्थार्थी संबंध नाही असे लोकसुद्धा आता त्या गर्दीमध्ये होते द मिशिप मेकर्स हु डिडंट हॅव पैसा इन द बँक जॉईन द क्राऊड अँड अग्रवेटेड देअर मूव आणि ते जो समूह होता लोकांना ते भडकू लागेल द मॅनेजर स्टूड ॲट द डुअर अँड ट्राय टू पॅलसेट दे मग आता बँकेचा जो मॅनेजर होता तर तो त्या बँकेच्या दारामध्ये मुख्य द्वारामध्ये आला आणि पायऱ्यावर आणि खाली असणारा जो लोकांचा समूह होता तर त्यांचं सांत्वन करण्याचा प्रयत्न करू लागला त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करू लागला पॅलिसेट मीन्स टू स्टॉप सम वन फ्रॉम फिलिंग अँग्री म्हणजे त्यांचा राग शांत करण्याचा तो प्रयत्न करू लागला ही डिक्लेअर दॅट द बँक हॅड प्लेंटी ऑफ मनी मॅनेजरनं घोषणा केली सगळ्यांसमोर की बँकेकडं प्लेंटी ऑफ मनी म्हणजे भरपूर पैसा आहे बँकेकडे तुम्हाला पैसे देण्यामध्ये काही अडचण नाही बट नो इमिडिएट मीन्स ऑफ कलेक्शन परंतु इमिडिएट मीन्स ऑफ कलेक्शन मीन्स म्हणजे साधन या ठिकाणी परंतु तो पैसा आत्ता आपण आपल्याला उपलब्ध होत नाहीये किंवा आत्ता तुमच्यासाठी उपलब्ध करणं शक्य नाही त्याचं काही साधन सध्या आपल्याकडं नाही परंतु याचा अर्थ असा नाही की बँकेकडं पैसे नाहीत बँकेकडं भरपूर पैसे आहेत फक्त ते आत्ता उपलब्ध होऊ शकत नाही ही अर्ज देम टू गो होम अँड कम बॅक द नेक्स्ट डे अर्ज मीन्स टू रिक्वेस्ट तो विनवणी करू लागला तो विनंती करू लागला त्या लोकांची की तुम्ही आत्ता घरी जा आणि उद्याच्याला तुम्ही परत या आम्ही तुमचे पैसे आम्ही तुमच्या सर्वांचे पैसे उद्या देऊ शकतो किंवा उद्या देण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो ही अर्ज देम टू गो होम अँड कम बॅक द नेक्स्ट डे तो लोकांना विनवणी करू लागला की तुम्ही आज घरी जा आणि उद्याच्या पैसे घेण्यासाठी या वी वॉन्ट इट ना चॅन्टेड सम ऑफ द क्राव नाव नाव ना मग त्या गर्दीतलं कोण तर म्हटलं की वी वॉन्ट इट ना आम्हाला आमचे पैसे आत्ताच पाहिजे आहेत असं एक जण म्हटलं की सगळेजण चॅन्टिंग करू लागले तसं ते परत परत म्हणू लागले आत्ता 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 म्हणजे आमचे पैसे आम्हाला आत्ताच पाहिजे आहेत अँड अ ब्रिक हर्ल थ्रू द इयर अँड क्रॅशड थ्रू द प्लेट ग्लास विंडो ऑफ द पीपल नगर बँक आणि त्या गर्दीतून अ ब्रिक ब्रिक म्हणजे वीट कोणीतरी एक जणानं हर्ल थ्रू द इयर त्या गर्दीतून एक वीट भिरकावली गेली म्हणजे बँकेच्या दिशेनं अँड क्रॅश्ड थ्रू द प्लेट ग्लास विंडो आणि त्या विंडोचा जो ग्लास प्लेट होती त्या बँकेच्या खिडकीची जी काचेची 
विंडो होती तर त्याच्यावरती जाऊन आदळली ऑफ द पीपल नगर बँक नथू अराइव नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बँक आता एक बीट गेली म्हणजे याचा अर्थ काय झालं आता दगडफेक सुरू झाली असेल आणि सम त्या जो काही जमाव आहे किंवा जे मिस बिहेवियर्स आहेत किंवा जे कल्प्रिक्ट आहेत हु जॉईन दॅट क्राऊड हु ॲग्रिवेटेड द क्राऊड जे त्या गर्दींचला उचकवण्याचं त्यांचा जास्त राग आणण्याचं काम करत होते आणि एक वीट गेली याचा अर्थ एक जणानं वीट मारली म्हणजे बाकीच्यांनी सुद्धा दगडफेक केली असेल आणि त्यामुळं मग त्या पीपल नगर बँकचा जो काही शो असेल ग्लासेस असतील ते सगळे काय झालेले असणार आहेत मग तर ते सगळे ब्रेक झालेले असणार आहे मग आता दुसऱ्या दिवशी सकाळी नथू नेहमीप्रमाणे कामावर गेला आणि त्या बँकेची साफसफाई करू लागला नथू अराइव्ह नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बँक आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी नथू त्या बँकेच्या पायऱ्या झाडण्यासाठी तिथं त्या ठिकाणी आला ही सॉ द रेफ्यूज अँड द ब्रुकन ग्लास अँड द स्टोन क्लटरिंग द स्टेप्स आणि ज्यावेळेस तो दुसऱ्या दिवशी सकाळी आला तर त्यावेळेस त्यानं पाहिलं द रेफ्यूज रेफ्यूज म्हणजे कचरा किंवा दगड ओटे ज्याला म्हणूया आपण रेफ्यूज अँड द ब्रोकन ग्लास अँड द स्टोन्स क्लटरिंग द स्टेप्स त्या बँकेच्या पायऱ्यावर विटा दगड काचे काचेचे तुकडे आणि इतर कचऱ्याचा म्हणजे ढीग लागलेला होता किंवा त्या ठिकाणी फार मोठ्या प्रमाणात दगड विटा किंवा जे ब्रो ब्रोक झालेले म्हणजे तुटलेले ग्लास आहेत तर हे त्या यांचा खच पडलेला होता रेझिंग हिज हँड इन अ गेस्टर ऑफ हॉरर अँड डिस्गस्ट ही क्राईड रेझिंग हिज हँड वेन ही सॉफ देर वॉज अ लॉट ऑफ डस्ट और देर आर स्टोन्स ब्रोकन ग्लासेस अँड ब्रिक्स अँड रेफ्यूज इन अ लार्ज क्वांटिटी ऑन द स्टेप ऑफ पीपल नगर बँक त्या पीपल नगर बँकेच्या पायऱ्यांवर कचरा किंवा दगड धोन यांचा ढीक पडलेला आहे आणि हे ज्यावेळेस त्यानं पाहिलं तर त्यावेळेस त्यानं ही रेज्ड हिज हँड त्यानं त्याचे हात डोक्यावर लावून इन अ गेस्टर ऑफ हॉरर आणि ते सगळं पाहून त्याला आश्चर्य वाटलं की हे काय झालेलं आहे अँड डिस्गस्ट ही क्राईड डिस्गस्ट म्हणजे ज्याला काय म्हणूया आपण हिअर हे ट्रेड तिरस्कार करत कारण का एकतर पैसे नाहीत भेटत आणि हे तर सगळं काम वाढून बसलेलं आहे म्हणजे एवढं सगळं आता साफ करायचं म्हणजे किती त्रास आहे अशा अर्थानं ही क्राईड हलिगन्स हलिगन्स मीन्स बुली म्हणजे मूर्ख लोक कुणी केलं असेल हे सन्स ऑफ डॉंकीज गाढवांचे किंवा गाढ हो कुठले सन्स ऑफ डॉंकीज गाढवांची मुलं की ज्यांनी हा कचरा केलेला आहे एवढी तोडफोड केलेली आहे ॲज डू इट हॅज अन ॲज डू इट इज अंट बॅड इनफ टू बी पेड लेट हे तर खूपच काम वाढून बसलं हे काम करण्यापेक्षा उशिरा पगार मिळालेला चांगला होता म्हणजे उशिरा पगार मिळण्यापेक्षा हे वाईट झालेलं आहे एवढा सगळा आता कचरा साफ करायचा आहे आपल्याला ॲज डू इट इज अंट बॅड इनफ टू बी पेड लेट इट सीम्स माय वर्क हॅज ऑल्सो टू बी इन्क्रीज आणि आता माझं काम तर एवढं मोठं वाढून बसलेलं आहे ही स्मोट द स्टेप्स विथ हिज ब्रूम स्कॅटरिंग द रेफ्यूज स्मोट मीन्स मेड अ हेवी ब्लो विथ अ टू ही स्मोट द स्टेप्स विथ हिज ब्रूम स्कॅटरिंग द रेफ्यूज आणि त्याच्या झाडून तर ते कचरा साफ करण्यासाठी त्यानं ती पायऱ्यावर तो पायरीवर त्या आदळलेला आहे ही स्मोट मग आता दुसऱ्या दिवशी नथो त्या बँकेच्या पायऱ्या झाडत होता आणि त्याच वेळेस आता हा सीताराम तिथं आलेला आहे गुड मॉर्निंग नथो सेड द वॉशरमन्स बॉय गेटिंग डाऊन फ्रॉम हिज बायसिकल आज आता तो जो डिलिव्हरी राऊंडला होता तर तो सायकलवर होता बायसिकलवर होता आणि सायकलवरून उतरत उतरत तो नथूला म्हटला गुड मॉर्निंग नथू ही वॉज व्हेरी ग्लॅड बिकॉज ही वॉज सक्सेसफुल टू फाइंड आउट अ न्यू जॉब फॉर हिज फ्रेंड नथू तो खूप आनंदात होता कारण नथूसाठी एक नवीन काम त्यानं शोधलेलं होतं आणि आता ते त्याला नथूला सांगायचं होतं आणि म्हणून सायकलून उतरत उतरत तो नथूला काय म्हणतोय गुड मॉर्निंग नथू सुप्रभात नथू आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आणि तो त्याला विचारतोय आर यू रेडी तू तयार आहेस का टू टेक अप अ न्यू जॉब फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ पुढच्या महिन्याच्या पहिल्या तारखेला तुझा जॉब 
म्हणजे पुढच्या महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासून नवीन ठिकाणी काम करण्यास तू तयार आहेस का यू विल हॅव टू आय सपोज नाव दॅट द बँक इज गोईंग आउट ऑफ बिझनेस मला वाटतं तू करशील म्हणजे करायला तयार असतील कारण द बँक इज गोईंग आउट ऑफ बिझनेस आता बँक सुद्धा बंदच पडलेली आहे म्हणजे बँक काही कामाची राहिलेली नाही तर तू आता पुढच्या महिन्याच्या एक तारखेपासून नवीन ठिकाणी काम करायला तयारच असशील हाऊज दॅट आणि नथू त्याला विचारतो हाऊज दॅट वेन सीताराम टोल्ड नथू दॅट द बँक इज गोईंग आउट ऑफ बिझनेस आता बँक बंद पडणार आहे किंवा बँक आता बंद झालेली आहे असं ज्यावेळेस सीतारामनं नथूला सांगितलं तर नथू त्याला आश्चर्याने विचारतोय हाऊज दॅट हे कस काय झालं सेड नथू हॅवंट यू हर्ट मग सीताराम त्याला म्हणतो हॅवंट यू हर्ट तू ऐकलं नाहीस का वेल यू वुड बेटर वेट हिअर अंटील हाफ द पॉप्युलेशन ऑफ पीपल लग अराईव्ह टू क्लेम दिअर मनी तू ऐकलं नाहीस का ठीक आहे तू थोडा वेळ या ठिकाणी थांब वेल यू वुड बेटर वेट हिअर तू थोडा वेळ अंटील अंटील म्हणजे पर्यंत वेल यू वुड बेटर वेट हिअर अंटील हाफ द पॉप्युलेशन ऑफ पीपल नगर अराईव्ह टू क्लेम देअर मनी तू थोडा वेळ थांबून बघ या पीपल नगर मधले अर्धे लोक या ठिकाणी जमा होतील टू क्लेम देअर मनी त्यांची पैसे काढण्यासाठी ते सगळे लोक या ठिकाणी जमा होणार आहेत तोपर्यंत तू थांब आणि स्वतः तू तुझ्या डोळ्यानं पहा हे बँक कशा पद्धतीने आता बंद होणार आहे and he waved cheerfully he did not have a bank account and speed away on his cycle ani asa sangun to jo sitaram ahe to cheerfully mhanje he waved cheerfully tana nathula bye kele ananda madhe and he did not have a bank account and speed away on his cycle speed away in speed up mhanje aplo ya banki madhe khata nahi ashe hatwari karun त्यानं सायकलवर टांग मारून तो सायकलवर वेगामध्ये निघून गेला की बरं झालं आपलं या बँकेमध्ये खातं नाहीये नथू वेंट बॅक टू स्वीपिंग द स्टेप्स मग सीताराम गेल्यानंतर नथू परत त्याच्या त्याच्या कामाला लागला वेंट बॅक टू स्वीपिंग द स्टेप तो पायऱ्या झाडू लागला मटरिंग टू हिम आणि पायऱ्या झाडत झाडत तो स्वतःशी पुटपुटत होता स्वतःशी बोलत होता मटर म्हणजे पुटपुटणे मटरिंग टू हिम When he had finished his work, Jama, me maza kaam sompil, he had finished his work, he sat down on the highest step to await the arrival of the manager. So, Sothashi sangat hot. Ata ekda cha maza hai kaam jhalo, ki me hai banki cha sagadayat uns paari or basna raha. Andi manager cha agmana chi, arrival manji agman, agmana chi me vaat pahna raha hai. He was determined to get his pay. आणि त्यांना निश्चय केला होता की आज आपण आपली पगार घ्यायचीच बँक तर दिवाळखोरीत निघणार आहे आणि त्यामुळं काम झाल्यानंतर आपण ह्या उंच पायरीवर बसू मॅनेजरची वाट पाहू आणि काहीही झालं तरी आज आपण आपली पगार घेऊच हु वुड हॅव थॉट द बँक वुड कोलॅप्स आणि तो स्वतःशीच विचार करतोय हु वुड हॅव थॉट कुणाला तरी वाटलं असेल का द बँक वुड कोलॅप्स की ही बँक एवढी चांगली बँक असताना ही बँक दिवाळखोरीत निघल हे कुणाला तरी वाटलं असेल का ही सेट टू हिम सेल तो स्वतःच स्वतःशी म्हणाल बँक दिवाळखोरीत निघेल असं कुणाला तरी वाटलं असेल का अँड लुकड थॉटफुली इन टू द डिस्टन्स आणि असा विचार करून तो दूर विचारपूर्वक नजर लावून तो त्या ठिकाणी बसला आय वंडर हाऊ इट कुड हॅव हॅपन आणि अतिशय विचारपूर्वक दूरवर नजर टाकत तो म्हणू लागला आय वंडर मला तर आश्चर्य वाटतं हाऊ इट कुड हॅव हॅपन हे कस काय झालं असेल म्हणजे एवढी चांगली बँक दिवाळखोरीत कस काय निघालेली असेल थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ टिल लास्ट हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे धन्यवाद इफ यू लाईक दिस व्हिडिओ प्लीज डो नॉट फरगेट टू शेअर दिस व्हिडिओ विथ युअर फ्रेंड्स अँड क्लासमेट्स ऑल्सो सबस्क्राईब दिस चॅनल ॲज वेल ॲज टोल्ड ऑदर्स ऑल्सो सबस्क्राईब टू दिस चॅनल आपण हे चॅनल सबस्क्राईब करावं आणि इतरांना सुद्धा हे चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी सांगावं If you have any doubt, uh, please uh, mention your doubts or uh, problem uh, into the comment box of this video. We will meet very soon uh, with an another video. Till then, goodbye and take care. Have a nice day.